Ayan guys, kung makikita nyo, malinis na yung aking go-out tank ng mga dambuyer gapi. Ayan, wala na yung mga uh, langis kangina na may kasamang RJ. Good day mga kabakyard! Welcome back to JBM Aquayard! Kamusta kayo mga kabakyard? Nandito na naman tayo sa panibago nating episode ngayong umaga. So ngayong umaga, ang task ko is yung aking uh, draw out ng mga dambuyang musik gapi. Napansin ko na sobrang dami ng mga langis tsaka mga floating algae. So yung mga yon ay hindi maganda sa ating mga tank, sa ating mga aquarium, sa ating mga draw outs. Dahil yun ang nagkukos ng pollution dun sa ating tubig. So, pagka may ganun yung ating mga tanks, bumababa yung oxygen level at the same time, nagde-develop yung mga bad bacteria na pwedeng ikamatay ng ating mga isda. So, ngayong umaga, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yun, paano ko siya nililinis. Kasi hindi siya pwede basta-basta lang na i-water change dahil hindi natin makuubos lahat since naka-float sila sa, sa ibabaw ng tubig hindi yun may higop ng ating typhoon hose so ang gagawin ko ngayon, meron akong technique na ginagawa so matagal ko na ginagawa yan, nagbebeta pa ako ginagawa ko yun dati sa gantong method ngayon i-apply natin dito sa malaking tank Okay guys, bago tayo magpunta sa ating main topic, i-update ko lang kayo dito sa aking Brinid na Rosy Barb. Kung matatandaan nyo, yung ating pang mga naunang mga episode, nag, uh, naggawa tayo ng tutorial about how to breed Rosy Barb. Kung, kung uh, may time kayo, pwede nyo i-check sa aking video list na title is How to Breed Rosy Barb. So, ito na yung mga pride nila ngayon. Ito yung first batch. Siguro mga nasa juby size na sila ngayon. Ayan, and then, ang pinapakain ko sa kanila is yung ginawa kong powdered pellets, mix ng powdered pellets. Then, binibigyan ko sila ng dap niya once a week para kahit pa paano, meron silang nakukuha protein galing dun sa night. So, ayun guys, pupunta na tayo dun sa aking draw out ng mga gapi para ipakita sa inyo yung status nung aking draw out doon at kung paano ko alisin yung mga langis tsaka yung mga floating algae. So, ito na guys, panawarin natin. Ayan guys, kung makikita nyo, wala na yung mga langis-langis niya na may RJ. Pag nilagay ko yung kamay ko, okay. wala na siya ngayon. So, na-remove na siya nung papel. So, ganun lang kadali magtanggal ng mga langis o ng floating RJ sa ating mga pond, sa ating mga aquarium, sa ating mga go-outs. Yun talaga kasi ang disadvantage pagkatutok sa araw 
talagang nagde-develop yung RJ. Tsaka pagka nagpapakain tayo kasi ng pellets, meron yung mga part na may mga oil. So, yun yung umiibabaw sa tubig natin. Tsaka dumidikit dun yung RJ. So, napaka-importante na minimaintain natin yung ganto na hindi natin dapat hinahayaan na maging ganun yung ating mga pond, ating mga grow outs dahil pagka napabayaan natin yon, possible na magkasakit yung ating mga isda or makontaminate yung tubig ng ating mga pond so ito guys pagkatapos ko nang tanggalin yung mga langis at saka yung mga mga floating algae dito sa pond tsaka ko na siya ngayon iwa water change siguro ah uh, Babawasan ko siya ng 50% para at least totally na ma-eliminate yung mga oils at saka yung mga floating algae. Pagkatapos kong magdagdag ng tubig, hindi ko kinakalimutan maglagay ng asin. Since yung tubig ko is direct sa gripo, tap water yung ginagamit ko. Kaya marami pang mga dala yung mga bacteria o yung mga katikati. Lagi ko yung na-experience, pag hindi ko ginagamitan ng asin, talaga nagkakaroon sila ng itches. Kaya ngayon, kada palit ko ng tubig para safe, lalagyan ko ng asin. So, yung asin, ang pagsukat niya, depende sa dami ng tubig. Siguro sa 1 gallon, pwede kayo maglagay ng 1 tablespoon. So, sa akin, sa case ko, tansyahan na lang, since marami yung tubig ko, so, ganito yung karami lalagay kong asin sa kanina. Ayun guys, napakadali lang niya gawin. Napakasimple lang i-eliminate ng mga langis at ng mga floating algae dun sa ating mga tanks, sa ating mga grow outs. Normal na na nangyayari yun guys pagka tayo ay nagpapakain ng mga pellets na merong content ng mga oil. So yun yung nagde-develop. Pag lagi tayo nagpapakain nun, lalo na kung madalas tayo magpakain ng mga pellets, nagde-develop yung oil na yun, umaangat yun sa tubig. At the same time, kung yung ating mga grow outs, yung ating mga tanks is direct sa sunlight, talagang nagde-develop yung mga algae, lumulutang talaga sila. Kaya naman napaka-importante na la dapat ay lagi nating binimintain yung ating mga tanks, yung ating mga grow outs, yung ating mga aquarium para hindi nagde-develop yung ganong klase ng bakterya. Kasi napaka-delikado nun sa isda, lalo na pag uh, nakuha nila yung mga langis na yon, kasi dumidikit yun sa mga gills nila at pwedeng mag-cause yun na mamatay yung ating mga isda so napaka importante na dapat lagi nating nililinis yung ating mga tanks lagi nating minimaintain yung quality ng water kasi yun lang naman talaga yung secret sa gantong klase ng uh, pag-aalaga ng ornamental fish number one na dapat natin i-consider yung good quality ng tubig kasi doon sila mag survive doon sila mabilis na lalaki at doon sila nagiging healthy So ayun guys, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood ng ating channel. At kita-kita tayo muli sa mga susunod pang episode dito lang sa JBM Aquayard. <laughs>